havia a possibilidade de mudança. Ah, Fala, parece Lê. que não se conversam, né? Parece que as pessoas não se conversam. Ô, oh, oh, Globo, beleza, é o seguinte, tá, tá com a possibilidade aqui do jogo acontecer, do jogo do título e tal, vai ser esse horário mesmo, né? Vocês têm interesse em modificar? Não, os, espera começar a vender os ingressos para depois começar a fazer e aí, e aí você altera, altera tudo, né? Você, você realmente, enfim, eu não queria dar destaque mais para isso do que propriamente para a noite, que pode ser maravilhosa com mais um título, se Deus quiser, com o Hendrick como titular já, que eu acho que... É uma tendência, só não sei se o Abel vai fazer isso, mas se não fizer, ele está indo contra uma tendência fortíssima. Mas a gente tem que ficar falando dessas coisas chatas, né? Chatas porque né, o principal prejudicado foi o consumidor. Quantas pessoas nós ouvimos aqui na sexta-feira de que um ia vir no Mato Grosso do Sul com a esposa, não tinha comprado passagem, não conseguia mais ir, pessoal do interior que teve que cancelar a caravana. Então, realmente, uma noite que poderia ser, um dia que poderia ser muito legal, festivo acaba ficando esse gostinho de, de que falta um pouco de respeito, um pouco de tato, né? um pouco de, de carinho com quem é seu consumidor principal. É por isso que, para mim, eu não vejo nem ela como presidente, nem como política. Eu vejo ela como uma administradora que tem os seus interesses em relação ao Palmeiras. E é impossível você desacoplar a imagem dela com a empresa que patrocina o Palmeiras e Desacoplar também que a exposição de um jogo 945 é uma exposição maior de marca do que um jogo Tem 4 essa. horas da tarde. Tá? Tem essa então, também. Né? Então eu não consigo é, desassociar isso, me desculpem. Não consigo, não vou desassociar. É, existe sim um, uma presidente que ela tem ligação com o patrocínio do Palmeiras, burocrática, por mais que hoje não responda pela assinatura final, mas ainda faz parte daquela empresa. Então, é normal de que, em alguns momentos, o pensamento também tem muito a ver com o marketing pessoal. E, em relação a isso, é só a gente perceber as últimas manifestações, é, fotos e, e panos de fundo, né? Em relação a discursos com o nome do patrocinador mais em evidência que o Palmeiras. Então, me desculpem, mas é, essa conversinha aí, eu não, 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 não de vocês, tá? Mas daqui ela passa para todo mundo, jamais vai me convencer. Jamais vai me convencer. Eu sou uma pessoa muito, muito transparente e muito cética em relação a quem eu não conheço ou então quem me dá muita margem de dúvida para alguma, alguma situação equivocada. Dependendo da situação, quando ela é equivocada, é a minha confiança nunca mais vai existir. E em relação a essa pessoa, no caso do presidente do Palmeiras, é assim. Minha confiança não existe, não, não, nunca vai existir. Não, não, não confio nessa pessoa e me dou o direito de não confiar nessa pessoa por N situações que eu vi já acontecendo e que é, ainda podem acontecer em relação ao Palmeiras. Então, diante de tudo isso, mais esse movimento não me surpreende. Né? Muito pelo contrário. É apenas uma constância do que sempre foi essa pessoa em relação a como ela ascendeu ao cargo de presidente do Palmeiras, do que, que ela ascendeu ao cargo de presidente do Palmeiras e, claro, né, desse interesse que tem também em ser presidente do Palmeiras. Isso explica, então, sexta-feira também, Facinca? Porque a camisa do feminino não está com a marca dela, né? Está com a Betfair, tem a CIMED que entrou aí também. Isso explica a ausência no jogo do feminino? Por que será? É muita coincidência só? Marcão, é isso, eu não é duvido de nada. Feito, eu, eu acho isso... É, essa, para mim, foi a atitude mais baixa da temporada. Porque, tudo bem, é, já é ridículo o que faz com o torcedor, a questão da venda de ingressos, que é grave ou tem sido tratado o plano sócio avante do Palmeiras, que era um sucesso. Até o ano passado era um sucesso. Desse ano para cá, inexplicavelmente, ele se tornou uma porcaria. É, em termos práticos, né, administrativos. E, e aí, enfim, tem essa história da política também, que é uma história muito pesada em relação a esses bastidores de CBF, a arbitragem, como se tratou com a arbitragem. Enfim, a gente vai enumerar uma série de questões que são é, muito importantes e que as posições não foram tomadas. Né? A explicação da dívida, aquela coletiva ridícula 
é, da apresentação da própria CIMED também, que não se falou nada com nada. Agora, o ato mais baixo para mim, mais covarde, é ter acompanhado as meninas, cara. Porque ela é presidente do Palmeiras, cara. E as meninas, elas hoje dependem dessa força da mulher presidente do Palmeiras é, para ter a credibilidade de mercado com a própria torcida do masculino, que ainda está se acostumando a ver um time feminino do Palmeiras, né? E um time triunfar. Então esse elo deveria ser muito mais feito por parte dela do que tacar o diretor de futebol feminino para receber as meninas e dar parabéns. Pô, mas o diretor ia estar tá lá de qualquer jeito. Agora, cadê a atitude da presidente do clube estando em Guayaquil? Por quê? Estava com medo de viajar ao Equador, no caso, em Quito, porque o Flamengo está jogando em Guayaquil e o Palmeiras não estaria? Nossa, que, que baboseira, um, um, né? O, o A não tem... O Palmeiras ver estaria. Essa história, né? O Palmeiras estaria, o Palmeiras estava na final e o Palmeiras foi campeão. Não, sim, o que eu digo é, é por causa da final do masculino, ah, porque no Equador... Uh. O que, que tem, Paulo, que que tem a ver o, com, com, o Lé com o Cré, não é? Se for esse pensamento. Segundo ponto, é, o futebol feminino hoje, ele é um que e foi de entrada para um patrocinador que tem muito interesse em revolucionar o Palmeiras. A CIMED não entrou só para brincar de futebol feminino. A CIMED entrou para usar, por exemplo, essa porta de entrada do feminino para começar, quem sabe, daqui um ano, um ano e pouco, olhar para o futebol masculino e falar o seguinte, eu quero rever esse contrato aí de vocês. E ela tem todo o direito de fazer isso. Né? E, e terceiro ponto, cara, é, eu acho que esse engajamento e, e o quanto que essas meninas hoje, elas são bem estruturadas e o Palmeiras investiu no futebol feminino para isso, deveria ter a figura central do principal mandatário do clube dentro da Comebol, inclusive, fazendo essa política que se pede na Comebol. Porque a Comebol hoje, ela também dá peso para a Libertadores Feminina, trazendo os clubes do masculino para disputar. E é só você ver que o Alejandro Rodrigues estava lá, e o Domingos estava lá, etc. E tal. Ou seja, os principais nomes da Comebol estavam lá. Lá ela tinha que ter ido para atacar essa, entre aspas, politicagem. É pensar do que vai ser o ano que vem, é falar de como que vai ser o tratamento do VAR o ano que vem, o que, que vai ser pensado em termos de, de arbitragem, de estrutura, de futura sede, de final de Libertadores. É São isso. N, N situações que se faz nesses bastidores. Não é o que o pessoal às vezes pensa, grosso modo, vai lá para comprar a competição. Não, não é nada disso. O bastidor é você estar tá no jantar desses caras, é se mostrar presente na política da América do Sul. Usar dessa Libertadores Feminina para duas funções. Você aplaudir o seu time, que também está ganhando uma Libertadores, quarta Libertadores na história do Palmeiras, três do masculino e uma do feminino. É um, um time tetracampeão, só perde para o Santos, que tem três no feminino e duas no... no, no aliás, três no masculino e duas no, no feminino. É, mas, gente, não importa. Ela tinha que ter ido lá, representar o Palmeiras numa competição internacional e de do que hoje é o maior case para a função dela. Uma presidente do Palmeiras e principalmente mulher para dar o um abraço carinhoso àquelas meninas.